Uh, marahil po dito sa last question regarding po dito sa topic na trinomials that involves two variable ay magtama kayo kasi uh, yung degree ng x ay 3. Ganun din yung degree ng y, 3 din. So pagka ganun po, uh, malabo na magamit natin itong mga pamamaraan na ito. Kasi usually itong pamamaraan po na ito yung computing at saka itong quadratic. Uh, baka uh, hindi yung obra kasi naka-form lang, naka-design po sila sa trinomial na kung saan yung power ay ato lang. Kaso lumagpas eh. So pagka ganito po ang gagawin natin kasi kung mapapansin natin dito lahat ng uh, x, lagi may presensya ng x at saka y sa first, second, at saka third term. Ah, tapos yung constant niya, puro, ano eh, puro divisible by 5 eh. So, pwede po natin i-factor out yung x, y, at saka yung constant na divisible by 5 na yun. Ah, yun po yung tinatawag na greatest common factor. Therefore, ah, i-kunin natin yung greatest common factor. Yung greatest common factor niya ay malinaw 5, x, and y. Ma-factor out natin, magiging... Therefore, magiging 6 squared to yun. Minus uh, 5 din, no? X, Y. Minus 6, 10. No? Kasi 37. Y squared. Z equals to 0. Ito, 5 X, Y. Pansamantala, aalisin muna natin sa sirkulasyon. Pero hindi ibig sabihin, totally aalisin natin siya. Mamaya, kailanganin natin ito. Lipat muna natin dito. Punta lang natin uh, yung itong ano na ito. 5x, y is that. Pero malitira po. Therefore, malitira po ay ito. C square minus 5x, y minus 6, y square. Equivalent to 0. Then, ang next step dito, i-analyze natin. Kasi siya, nasa form siya na trinomial siya. In the form of a, x square plus b, x plus c. Na kung saan yung a, hindi equal to 0. Instead, 6 siya eh. Ang technique po rito, i-convert po natin. Sa nabanggit ko na klase ng trinomial na kung saan yung A ay equal to 1. Para mangyari po yun, ganito. I-divide natin siya ng 6 parehas. Whether yung left side o yung right side. Pero po mangyari po ay x square minus 5y x over 6 minus y square is equal to 0. So, ibig sabihin na wala na naman sa sirkulasyon yung 6 eh. Pero hindi ibig sabihin yung 6, aalisin na natin tulad nito. At pala, imumultiply din natin ito eh. So, parehas natin imumultiply. So, ang gawin natin, imultiply na lang natin yung 6 rito. No. Ang mangyari ay magiging 30 xy. So, tandaan natin ito. Kasi babalikan natin ito mamaya. Pero pwede natin apply ng... Kasi tatlo ito, no? Completing this square method na lang. Therefore, x square minus 5y x over 6 is equals to y square. Itong natira ng dalawang term, kasi nilipat natin y square. Gagawin natin trinomial perfect square. Para maging trinomial perfect square siya, may gagamitin lang tayong formula para sa third term. Ganito po yun. x square minus 5y x over 6 plus 1 half times yung coefficient ng x term. Actually, ito lang po siya. Yun. Yeah. Binilugan ko. Ah. Negative 5y over 6 i-square lang natin siya. Is equals to y square plus kung ano ang dinagdag sa left side, yun na yun ang idadagdag sa right side. Actually, kung ito uh, analyze natin, magiging 25y square. Eh. Over 2 times 6 12. 12 square is 144. So, ito, ituloy na natin. Itong right side mangyari ay 144. Yung LCD to automatic 1. Divide 144 sa 1. Ay 144 times uh, 
y square magiging y 144 144 y square 144 divided by 144 1 plus ay, times 25 y square is plus 25 y square oh, ito tayo may ito trinomial perfect square na siya gagawin natin ilipat natin sa binomial square therefore magiging kasi minus to no x minus din to magiging ah uh, kasi ano to ay magiging 25 eh no over 144 ito siya no magiging ano to ah uh, 5y over 12 ayan uh, siya yan lang is squared siya is equals to ito na siya pag inad natin to 169 y square over 144 therefore para ma-simplify po natin to gagawin natin a-apply natin ang power no? i-raise natin siya sa 1 half kasi ang purpose natin ma-simplify itong 2 eh. so kung ito uh, ito 1 na i-raise natin sa 1 half i-raise din natin to sa 1 half para balance So, ibig sabihin, exponent form to, convert natin sa radical form. Magiging ganyan po yan. 169 y square over 144. Positive, negative kasi. Radical siya. Radical siya yun. Ay, kung mayroon po dito, gawin natin dito. X minus 5y over 12 is people and 2. Kung yung Ninyo, ating, ninyo po mapansin, perfect square po kasi sila pareha sa weather numerator o denominator. It's equals to positive, negative, 13y over 12. Therefore, na set up na natin to malihinaw yung x dalawa yung value. Tawagin natin x sub 1 is equals to positive, 13y over 12. Ito magiging plus to, 5y over 12. Therefore, ito ay 13 plus 5 is 18 eh. Over 12. Double check na lang natin. So, magiging ano to? Divide numerator by 6. Uh, divide denominator by 6. Magiging 3y over 2. Okay. Except to naman tayo. Kung kanina, positive, gamitin naman natin yung negative. 13y over 12 plus 5y over 12. So, isang negative value, isang positive value. Therefore, lamang yung negative magiging 8y over 12. Oh, therefore, mangyayari dito ay divide numerator by 4 and divide denominator by 4. Mangyayari po ay negative 2y over 3. Therefore, ang factor natin po dito ay ganito. Kasama natin to. 30xy times x minus 3y over 2. Then, x plus 2y over 3 equals to 0. Ito, therefore, pwede natin simplify. 30xy 2 2x minus 3y ito naman ay LCD ay 3 actually 1 to ito 1 din to 3 divided by 1 is 3 times x is 3x o, kung baga parang ganito rin ang ginawa rito eh, no? 3 divided by 3 is 1 times 2y is plus 2y uh, therefore mangyari po rito multiply natin to magiging 6 eh Itong 6, magiging 1, masisimplify po sa 30. So, magiging 5 ito. Therefore, ang, ang answer dito ay, tagay natin dito ah, 5xy times 2x minus 3y times 3x plus 2y. So, ito po ang answer dito. So, ang tanong dito, ang question dito, tama ba talaga ng 
ano siya, ay, eto, correct ba talaga to? Kasi parang ganito eh. 2 times 3, eh, dapat 6. At talaga nga naman. Ay, ganun din ho ito. Pag minultiply natin itong tatlong, isang monomial, isang binomial, isang binomial, dapat ang lalabas yung product na to. Sige, check po natin. Uh, uh, 2x times 3x is magiging ano eh. Dito na lang natin ha. 5xy. 2x times 3x is magiging 6x square. Tapos, 3y times 3x is negative 9xy. 2x times 2y. Check natin ha. 2x times 2y. Magiging positive. Or, xy. The negative 3y times positive 2y is minus eh. Minus 6y square. Goes to 0. Therefore, 5xy. 6x square. The middle term, namang yung 9 eh. Magiging, magiging negative 5xy. Minus 6y square. Ayan ito, di-distribute po natin ito one by one. Distributive property of multiplication. 5 times 6, 5xy times 6x squared, magiging pong 30. x cubed y. Kung yung mga pansin eh, sa pool na yung first term eh. Ito naman, sa ikalawa, magiging minus eh. 5 times 5, 5xy times 5xy, malinaw, 25 x squared, y squared. Ganoon din yung second term na. Katong term. 5 times negative 6 y square. Uh, 5xy times negative 6 y square. Ang mangyari ay eh. minus 30 xy cube. Dapat, parehas turuan. Kung hindi, ibig sabihin mali yung answer natin na to. Tingnan nga natin kung tama. 30x cube y. Okay? Negative 25 x square y square. Okay? Negative 30 x y cube. Okay na naman. So, ibig mo sabihin, hindi mali ang answer na to. Talagang tama. So, mamaya po pupunta tayo doon sa tinatawag na yung sum and difference of 2 square. At saka yung uh, difference of uh, even number. Uh, sum and difference of even number. At saka yung sum and difference uh, of odd number. Sige po, uh, salamat po. Thank you.